Saudações, senhores. Robson aqui. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre alguns conceitos básicos de mercado e concorrência e o que você tem que fazer para não cair na regra do desconto. Bom, é, deixa eu te contar uma coisa. Ontem a gente estava fazendo o Hangout. Ontem, porque eu estou gravando o vídeo, é, eu estou gravando esse vídeo hoje, né? Então, dependendo do momento que você vê, ele não é mais ontem. Enfim. Ontem eu estava gravando um hangout, estava fazendo um hangout com, com milhares de alunos aí, a gente está fazendo um lançamento e a gente foi atacado, né? uma, uma empresa atacou o nosso servidor para tentar derrubar. É, a, a situação foi contornada rapidamente pela, pela equipe da Rapid Cloud, mas enfim, causou um transtorno no momento. E é aí que me veio a sacada de gravar esse vídeo para você. Nesse momento, com certeza um concorrente meu deixou de cuidar da empresa dele para vir tentar me atacar, para vir tentar me derrubar. Provavelmente esse concorrente, em outros momentos, está vendendo um pouco menos ou está tendo aí o mercado sendo invadido pela Upside ou algo do gênero e está se incomodando. O que ele vai fazer? Ele vai começar a copiar minhas estratégias, ele vai começar a copiar o que a Upside está fazendo e em vez de cuidar da empresa dele, ele vai começar a cuidar da minha. Só que tem um problema muito grande aí. A Upside não vai dar lucro para o concorrente. E a tua empresa não vai é, ganhar lucro também do teu concorrente. Então você não pode focar... Você nunca deve focar no seu concorrente para fazer as suas estratégias. E esse é só um dos motivos. O segundo motivo é o seguinte, eu acho que é o mais importante. Os seus clientes, eles contratam você por aquilo que você faz de único, pela sua habilidade única, pela forma com que você realmente entrega os seus resultados, entrega as suas ferramentas, entrega os seus serviços. Se você começar a cuidar o seu concorrente para definir as suas estratégias, o fato é que conscientemente ou inconscientemente, você acaba copiando ele. Você acaba tomando as mesmas ações em determinados momentos e fazendo as mesmas divulgações, as mesmas estratégias. Isso acontece porque você está cuidando ele e você vê, por exemplo, algum post que deu certo, algum, alguma estratégia dele que ele aplicou e que você viu, viu como ele fez, mas no momento você ignorou e alguns dias depois ter esquecido que você viu isso no seu concorrente, você acaba aplicando inconscientemente. Quando você faz isso, as chances são é que seu negócio se iguala do seu concorrência, pelo menos por aquilo que os seus clientes vão ver. E nesse momento, os seus clientes passam a escolher você não pelo valor da sua empresa, não por aquilo que você está entregando ou pelo serviço que você está prestando. Eles vão escolher você pelo preço, porque nos olhos deles, se vocês estão fazendo a mesma coisa, o mesmo tipo de divulgação, então vocês estão entregando o mesmo produto. E aí o que acontece é que você tem que dar desconto. Você vai ter que baixar o preço do seu produto para poder ganhar o cliente. Então nunca é uma boa estratégia você adotar, é, cuidar os seus concorrentes para poder fazer as suas estratégias. Outro ponto importante é que quando a gente faz uma estratégia, a gente tem três pilares para definir essa estratégia. O primeiro pilar deles e o mais importante é o porquê. Depois a gente tem o como e por fim o quê. Isso está em qualquer estratégia de marketing. Isso é muito utilizado pela Apple, inclusive. Então é o seguinte... Se eu estou fazendo qualquer coisa na internet, eu tenho um porquê. Por que, que eu estou fazendo uma campanha de e-mail? Por que, que eu estou postando vídeos de um determinado assunto? Por que, que eu estou postando um, uma determinada arte ou fazendo um anúncio? Esse porquê é meu. Não tem como você saber o porquê. Tem como você perceber, mas saber realmente o porquê não. O como, você também às vezes percebe, é um pouco mais fácil de você perceber o como eu estou fazendo, porque você vai estar tá recebendo essa, essa estratégia, essa estratégia vai estar tá impactando você como cliente, se você for cliente dessa estratégia, é claro. Então você está vendo que eu estou divulgando através da, da, da rede social, você está vendo que eu estou divulgando através do YouTube, do, do, do Facebook, do Instagram, você sabe que eu estou mandando e-mails porque você está recebendo, então você está tendo contato com o como, você não sabe exatamente, mas você está tendo contato. Você pode copiar essa estratégia. E por fim, o quê? O que todo mundo sabe. Se eu estou divulgando um curso, se eu estou divulgando um hangout ou alguma coisa assim, certo? Só que a base de tudo isso é o porquê. Por que, que eu estou fazendo aquilo? Não existe como você realmente copiar uma estratégia de um concorrente seu e acreditar que você vai ser tão eficiente. O que, que deve ser sua estratégia? O que, que realmente funciona no mercado? O seu produto é bom? Ele está gerando resultado para os seus clientes? Você está focando e recebendo os feedbacks desses clientes para poder melhorar o seu produto? Você está dando atenção no resultado daquilo que você está entregando? 
Se sim, as chances são é que cada vez mais o seu negócio vai se modularizar automaticamente a, a, a necessidade do seu cliente. E se o seu negócio cumprir com isso, né? se o seu negócio sanar essa necessidade do seu cliente, você vai ter sucesso, você vai subir no mercado e vai se diferenciar da concorrência. Isso é um ambiente realmente próspero para qualquer negócio. Então, sempre que você se pegar é, analisando ou vendo o campo do seu concorrente para basear suas estratégias, se corrija. Nunca defina uma estratégia no como ou no que os seus concorrentes estão oferecendo. Você tem que ter o seu porquê e as estratégias têm que ser baseadas nisso. Ok? Eu te deixo um forte abraço. Ah, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe um comentário, compartilha. E se você não se inscreveu ou não curtiu o canal onde você está vendo esse vídeo, por favor, acompanhe a gente. Ok? Um forte abraço. Espero que você tenha gostado dessa sacada e a gente se vê no próximo vídeo.